Consistent with the Jerusalem Embassy Act, I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة أبدية للدولة العبرية أثار حفيظة الأحرار في مختلف أنحاء العالم وبغض النظر عن دياناتهم وأعراقهم. وهو الواقع الذي تجلى في الاعتصام الذي شارك فيه المئات من الأشخاص في العاصمة البريطانية لندن والذي وقيم مقابل السفارة الأمريكية في المملكة المتحدة وعبر فيه المشاركون عن إدانتهم للقرار وللكيان الصهيوني We are here to show our disgust with the United States support for the Israeli apartheid state. هذا القرار ما كان لترامب أن يتخذه لولا ضعف وهوان الدول العربية وخاصة حكامها. أعتقد أن ترامب أولا هو يعاني من مشاكل داخلية في إدارته وهو الآن الحبل المشنقة كما يقال يلتف حبل رقبته في الفضائح الداخلية. ولذلك هو أقدم على هذا الأمر يعتقد أن العالم العربي الآن خوى ليس هناك حكام جادين ولا يمكن تعوي عليهم لا في السلطة الفلسطينية ولا في الحكام العرب المعتصمون طالبوا الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف من قرار ترامب والتعامل معه كشخص غير مرغوب فيه They should absolutely condemn it I don't think Trump should be even allowed to come to the UK I think the state visit should be cancelled I think the international community every single country needs to band together to completely condemn this action so that it doesn't gain more weight and doesn't actually go through and happen أما الحكومات العربية فلا حياة لمن تنادي أو إحنا الحياة ما عندناش حكام عرب أصلا إحنا عندنا شلة من الخونة بيحافظوا على كراسيهم كل اللي فارق معاهم إنهم يحافظوا على حكمهم وبالتالي باعوا بلدنا من زمان قوي فهو مش هقول حتى موقف مشين لأن ما ينفعش أقول موقف مشين من خونة وطبعا على رأسهم السيسي في مصر وابن سلمان في السعودية قضية القدس أعادها ترامب بقراره الأحمق إلى دائرة الأضواء فيما كشف هذا القرار ضعف وخيانة الحكام العرب وخاصة حكام الخليج Yeah. <laughs>